நவராத்திரி காலத்தின் எட்டாவது தினத்தில் உங்கள் அனைவருடன் இன்றைய தினம் இணைந்திருப்பது பி சுவாமிநாதன் நவராத்திரி அப்படிங்கிற ஒரு ஒப்பற்ற ஒரு பண்டிகையை பற்றி அது தொடர்பான தெய்வங்களை பற்றி நாம் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் இந்த கலாச்சாரத்தில் தெய்வ வழிபாடு அப்படிங்கிறத எந்த ஒரு நாளிலும் நாம் கைவிட்டு விடக்கூடாது இந்த கடவுள் மேலே நாம் கொண்டிருக்கிற பக்தி தான் நமக்கு அனைத்து விதமான நலன்களையும் பெற்றுத்தருகிறது நம்ம செய்கிற பாவங்களையெல்லாம் போக்கி நமக்கு ஒரு புண்ணியத்தை கொடுக்கிறது இல்லையா அதைத்தான் நம்ம நிறைய கதைகளில் இதிகாசங்களில் புராணங்களில் எல்லாவற்றிலும் நாம் பார்க்குறோம் இந்த நவராத்திரி காலத்தில் இன்றைய தினம் நம்ம கம்பரை பற்றி ஒரு கதையை பார்க்குறதா சொல்லியிருந்தோம் இந்த கம்பர் அப்படிங்கிறவர் மிகப்பெரிய புலவர் கம்பரோட சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர் ஒட்டக்கூத்தர் அதாவது புலவர்களுக்குள்ள எந்த விதமான சண்டையும் கூடாது அப்படிங்கிற வசனத்தை நிறைய படங்களில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஞானம் எந்த இடத்துல அதிகம் இருக்கோ அந்த இடத்துல ஒரு போட்டியும் காணப்படும் அதிகம் கற்றவர்களை ஒரே இடத்துல வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் இந்த புலவர்கள் கம்பரும் ஒட்டக்கொத்தரும் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு துருவம் போல் ஒட்டக்கொத்தருக்கு கம்பரை எப்போ பார்த்தாலும் ஆகாது ஏதான் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இந்த கம்பரை மட்டம் திட்டணும் இந்த கம்பரை நம்ம தள்ளி வைக்கணும் அப்படின்னு ஒட்டக்கொத்தர் ஒரு நேரத்தை எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தார் இரண்டாம் ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் இந்த ராஜாவோட அவை புலவராக இருந்தவர் ஒட்டக்கூத்தர் இந்த ஒட்டக்கூத்தரை ரொம்ப பிடிச்சி போய் அந்த இரண்டாம் ராஜராஜ சோழன் என்ன பண்ணுறான் ஒரு கிராமத்தை இவருக்கு தானம் கொடுக்குறான் யாருக்கு ஒட்டக்கூத்தருக்கு அந்த காலத்தில் ஒரு ராஜாவுக்கு ஒரு புலவரை பிடிச்சி போச்சு அப்படின்னா ஒரு வீடு ரெண்டு வீடு கிடையாது ஒரு கிராமத்தையே எழுதி கொடுத்துருவர் இந்த கிராமமே உனக்கானது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவர் அப்படியெல்லாம் ஒரு புலவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மதிப்பு ஒரு மரியாதை இந்த காலத்து ராஜாக்கள் கிட்ட இருந்தது இந்த ராஜா கொடுத்த அந்த கிராமம்தான் ஒட்டக்கூத்தருடைய பெயரால் கூத்தனூர் என்று வழங்கப்படுகிறது இன்னைக்கு கூத்தனூரில் சரஸ்வதி கோவில் இருக்கு இல்லையா அந்த சரஸ்வதி கோவில இந்த ராஜா தனக்கு தானமாக கொடுத்த கிராமத்தில் கட்டினவரே கூத்தர் ஒட்டக்கூத்தர் அதனால் அந்த ஊருக்கே ஒட்டக்கூத்தரோட பெயர்லேயே கூத்தனூர் அப்படிங்கிற பேர் அங்கே வந்திருக்கு இந்த சரஸ்வதி கோவிலுக்கு கூத்தனூரில் இருக்கிற சரஸ்வதி கோவிலுக்கு மகாகவி பாரதி வந்து வணங்கி மிகப்பெரிய வல்லமை பெற்றதாக ஆலய தலைவரானத்தில் ஒரு குறிப்பு காணப்படுகிறது இந்த சரஸ்வதி தேவிக்கு தேனும் பாலும் கலந்து அபிஷேகம் செய்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நாக்கு வன்மை சகல விதமான கலைகளிலும் பிறர் போற்றக்கூடிய ஒரு தன்மை இவ அத்தனையும் நமக்கு கிடைக்கும்னு ஆலய தலைவரான்னு சொல்கிறது இந்த சரஸ்வதியோட அருள் அனைவருக்கும் கிடைக்கணும் ஞானம் கிடைக்கணும் இந்த கம்பரை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு சொன்னோம் கம்பருடைய மகன் பேர் அம்பிகாபதின்னு பேர் அந்த தேசத்து அந்த பகுதியை ஆண்டு கொண்டிருந்த ராஜாவோட பொண்ணு பேர் அமராவதின்னு பேர் இந்த அம்பிகாபதிக்கும் அமராவதிக்கும் ஒரு காதல் ஆரம்பிச்சாச்சு ரெண்டு பேரும் பார்த்தாங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு காதல் அரும்ப ஆரம்பித்தது இந்த காதல் அரும்ப ஆரம்பித்த உடனே கம்பர் சொல்கிறார் பையன்கிட்ட சொல்கிறார் அப்பா இது பொருந்தா காதல் நீ ராஜாவோட பொண்ணை காதலிக்கிறியாப்பா அப்படின்னு மகன் அம்பிகாபதிகிட்ட சொல்லிட்டு இந்த காதல்லேருந்து எப்படியான இதை விட்டுட்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பார்க்குறார் ஆனால் நாங்கள் அதான் சொல்லுவோம் இல்லை காதலுக்கு கண் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் இந்த அம்பிகாபதி கேட்கலை சரி எல்லாம் அம்பாள் விட்ட வழி அப்படின்னு கம்பர் இருக்கார் இந்த விஷயம் ஒட்டக்கூத்தருக்கு தெரிய வருது ஒட்டக்கூத்தருக்கு இந்த விஷயம் தெரிய வந்த உடனே அதாவது அம்பிகாபதி அமராவதியை காதல் பண்ணுறான் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே ஆகா இந்த கம்பரை மட்டும் திட்டணும் இவர் அந்த நாட்டை விட்டு தள்ளி வைக்கிறோன்னு நம்ம திட்டம் போட்டிருந்தோமே அதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் நம்ம கையை தேடி வந்திருக்கு ராஜா கிட்ட எப்படியும் இந்த விஷயத்தை நம்ம சொல்லி கம்பரையும் அம்பிகாபதியும் நம்ம மாட்டி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த விதமான சிக்கலும் இருக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறார் ஒட்டக்கொத்தர் இதை ராஜா கிட்ட போய் சொல்கிறார் ஒட்டக்கொத்தர் சொல்கிறார் இந்த விஷயத்தை 
இந்த விஷயத்தை சொன்ன உடனே அந்த ராஜா என்ன பண்ணுறான் அந்த சோழ ராஜா என்ன பண்ணுறான் சரி ஒரு விருந்து வைக்கிறேன் அந்த விருந்துக்கு நீங்களும் வாங்க நான் கம்பரை கூப்பிடுறேன் கம்பரோட மகன் அம்பிகாபதியும் வரணும்னு சொல்கிறேன் அந்த உணவு விருந்து நடக்கின்ற நேரத்தில் எனது மகள் அமராவதியை விட்டு நான் உணவு பரிமாற சொல்கிறேன் அந்த இடத்துல இதான ஒரு விஷயம் நடக்கலாம் அதை வச்சு நான் தீர்மானிக்கிறேன் அப்படின்னு ராஜா சொல்கிறார் எப்படியும் அந்த உணவு விருந்தின் போது அம்பிகாபதி நிச்சயம் ஆட்ட போகிறான் இந்த ராஜா கிட்ட கம்பருக்கு மிகப்பெரிய தண்டனை காத்திருக்கிறது அப்படின்னு ஒட்ட குத்தர் நினச்சிட்ருக்கார் அந்த குறிப்பிட்ட தினத்தில் அந்த விருந்து ஏற்பாடான அந்த அரண்மனைக்கு ஒட்ட கூத்தர் வரார் கம்பர் வரார் அம்பிகாபதி வராங்க வந்த உடனே ஒரு பெரிய இலையெல்லாம் போட்டு இவ எல்லாத்தையும் உட்காத்து வைக்கிறான் ராஜா அந்த ராஜாவும் ஒரு இலையில் உட்காந்து சாப்பிட உட்காடுறான் அந்த ராஜா எங்கே உட்காந்துருக்கான் ஒட்ட கூத்தருக்கு பக்கத்தில் இந்த இலையை போட்டு உணவு வகைகள் பரிமாறப்படுகின்ற போது அந்த அம்பிகாபதி என்ன பண்ணுறா ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு பதார்த்தத்தை எடுத்துட்டு வர பரிமாறுவதற்காக வர அழகான பொண்ணு இந்த அம்பிகாபதி இந்த அம்பிகாபதி இந்த உணவு பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு நடந்து வரும்போது அதை பார்க்குறான் அம்பிகாபதி பார்க்குறான் அமராவதி நடந்து வரா இல்லையா அமராவதி நடந்து வருகின்ற போது அதை பார்த்துட்டு அம்பிகாபதி என்ன பண்ணுறான் தனது உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் ஒரு பாட்டு பாடுறான் ஒரு கவிஞரோட மகன் அப்படின்னா ஒரு பாட்டு தான் என்ன பாட்டு அப்படின்னா எட்டு அடி நோக எடுத்த அடி கொப்பளிக்க அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் விதமாக ஒரு பாட்டு பாடுறான் என்ன பாட்டு அந்த பாட்டுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா இப்போ சாதாரணமாக பெண்களை என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு மலரினும் மெல்லியவள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெண்களுடைய உடல் ரொம்ப லேசாக இருக்கும் அவர்கள் பாதம் பிஞ்சு போல் இருக்கும் அப்படிலாம் நிறைய கவிஞர்கள் வர்ணிக்கிறார்கள் இந்த அமராவதி என்ன பண்ணுறா சாப்பாடு போடுறதுக்காக ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு பதார்த்தத்தை எடுத்துன்னு வரும்போது ஆகா இந்த பாத்திரத்தை இவ கையில் பிடிச்சிருக்காளே இவளுடைய மெல்லிய பாதங்கள் அடியெடுத்து வைத்து வருகின்ற போது இந்த பாத்திரத்தோட எடையினால் அவள் பாதங்களுக்கு ஏதானும் வலி எடுக்குமோ அப்படின்னு பாடுறான் அம்பிகாபதி என்ன ஒரு கற்பனை பாருங்கோ ஒரு சின்ன சாப்பாடு கொண்டு வர ஒரு பாத்திரம் அந்த பாத்திரத்தையே அவள் தூக்கிண்டு வர்றதுனால அவளுடைய மலரினும் மெல்லிய இந்த தேகம் எதான கஷ்டப்படுமோ இந்த பாதங்கள் நோகுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி பாடுறான் இதை பாடின உடனே ஒட்டக்கூத்தர் பிடிச்சிட்டார் ஒட்டக்கூத்தர் பிடிச்சிட்டு என்ன சொல்கிறார் பக்கத்தில் ராஜா கிட்ட ராஜா கவனிச்சிங்களா அவன் யார் மனசில் வச்சு பாடுறான்னு புரியுது அவங்களுக்கு அவள் தூக்கிட்டு வரா அந்த கால் நோகுமேன்னு பாடுறான் இவள் வந்து இந்த அம்பிகாபதியை அம்பிகாபதி என்ன பண்ணுறான் அமராவதியை மனசில் வச்சுட்டு தான் இந்த பாட்டை பாடுறான் அப்படின்னு மெல்ல எடுத்து கொடுக்குற இந்த ராஜா இதை கேட்குற ராஜாவும் பாட்டை கேட்டிருக்கார் சரி பார்ப்போம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணும்போது அடுத்த அடி யார் பாடுறாருன்னா கம்பர் பாடுறார் கம்பர் என்ன பாடுறாருன்னா அந்த பாட்டுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் இதே வரிகளை அவரும் பாடிட்டு வாசலில் ஒரு பாட்டி போயின்ருக்கா ஒரு முதிய பெண்மணி அவள் தலையில் ஒரு கூடையில் கிழங்கு வச்சு கிழங்க வித்துட்டு போயின்ருக்கா அவளை பற்றி இவன் பாடுவதாக அடுத்த வரிகளை முடிக்கிறார் கம்பர் முடித்த உடனே ஒட்டக்கூத்தர் சொல்கிறார் ராஜா இப்போ உடனே கேளுங்கோ கம்பர்கிட்ட இந்த அம்பிகாபதி பாடின அந்த வரிகள் இளவரசியை பற்றி அந்த இளவரசியை பற்றி தான் இந்த அம்பிகாபதி பாடியிருக்கான் அமராவதியை பற்றி தான் மனசில் வச்சுட்டு தான் பாடியிருக்கான் இதை உடனே கேளுங்கன்னு சொன்ன உடனே ராஜா என்ன பண்ணுறார் பக்கத்தில் இருக்கிற கம்பர்கிட்ட கேட்குறார் என்ன புலவரே உமது மகன் எனது மகளை மனசில் வச்சுட்டு பாடுறானா இந்த பாடல் வரிகளை கேட்டால் கால் நோகுங்கிறான் இந்தனோட இடம் தாங்க முடியாதுங்கிறான் அப்படின்லாம் சொன்ன உடனே இல்லை ராஜா அவன் இவளை நினச்சிட்டு பாடலை இந்த அரண்மனை வாசலில் நான் அந்த பாட்டை முடித்தேனே இந்த அரண்மனை வாசலில் நாம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த வேளையில் ஒரு முதிய பெண்மணி தலையில் ஒரு கூடையை வச்சுட்டு போகிறா அந்த கூரையில் கிழங்கு வச்சுட்டுருக்கா 
அந்த கிழங்கை வித்துண்டு போயின்ட்டுருக்கா இவன் என்ன பண்ணுறான் ஞான திருஷ்டியில் அந்த கிழவியை பற்றி தெரிஞ்சுண்டு அவளுடைய பாதங்கள் கஷ்டப்படுமே தலைக்கு மேலே கூடையில் கிழங்கை வச்சுட்டு போயின்ட்டுருக்காளே அப்படின்னு பாடுறான்னு கம்பர் ஒரு சப்பை கட்டு கட்டுறார் மகனை காப்பாற்ற வேண்டியது தந்தையின் கடமை இப்படி சொன்ன உடனே ஒட்டக்கூத்தர் சொல்கிறார் ராஜா நம்பக்கூடாது வாசலில் ஒரு கிழவி கிழங்கை வித்துண்டு போகிறது இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இதெல்லாம் சும்மா இவங்க சொல்லிட்டுருக்காங்க ராஜா உடனே ஒரு வேலையால் வாசலுக்கு அணிச்சு இந்த சமயத்தில் அங்கே யாரானு கிழவி கிழங்கு வித்துண்டு போகிறாங்களான்னு பார்க்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஒட்டக்கூத்தர் படபடப்பாக சொல்கிறார் கம்பர் என்ன பண்ணுறார் தான் நித்தமும் வணங்குகிற சரஸ்வதி தேவியை துதிக்கிற நமக்கெல்லாம் ஒரு கஷ்டம் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம் நாம் எந்த தெய்வத்தை இஷ்ட தெய்வதமாக கொண்டிருக்கிறோமோ எந்த தெய்வத்தை குல தெய்வமாக கொண்டிருக்கிறோமோ எந்த மகானை நாம் தரிசிக்கிறோமோ வேண்டுகிறோமோ அவரை மனசுக்குள்ளே கொண்டு வந்து அப்பா நீ தான் என்னை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே போல் கம்பர் என்ன பண்ணுறார் சரஸ்வதி தேவியை பிரார்த்தனை பண்ணுறார் இந்த வேலையால் வாசலுக்கு போகிறான் வாசலுக்கு போய் பார்த்தா அந்த சமயத்தில் ஒரு கிழவி கிழங்கு பற்றுட்டு போயின்ட்டுருக்கா என்ன அதிர்ச்சி பாருங்கோ இதெல்லாம் நம்ப முடியுமா வாசல் அதே நேரத்தில் ஒரு கிழவி கிடங்கு புத்துன்னு போயின்ட்டுருக்கா இந்த வேலையில் என்ன பண்ணுறா அந்த கிழவியை கூப்பிடுறான் ராஜா பார்க்க சொன்னார் என்ன கூட்டிகிட்டு வரான் உள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்து ராஜா கிட்டே காமிக்கிறான் ராஜா இந்த கிழவி கிழங்கு வித்துண்டு வாசலில் போயின்ட்டு இருந்தா நான் கூட்டிகிட்டு வந்தேன்னு சொன்ன உடனே அந்த கிழவியை பார்க்குறான் ராஜா கிழங்கு விற்கிற கிழவி ஒற்றை கூத்தனார் பார்க்குறார் அப்போது தான் இந்த கம்பர் என்ன பண்ணுறார் ஆஹா சரஸ்வதி தேவியே வந்து காப்பாற்றி விட்டாளே அப்படின்னு அந்த கிழவியை பார்த்து கையை தூக்கி கும்பிடும் போது அந்த கிழவியாக பட்டவள் சரஸ்வதி தேவியாக ஒரு கணம் கம்பருக்கு காட்சி கொடுக்கிறாளாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம வா நம்ம நாக்கில் சரஸ்வதி தேவி வாக்தேவி குடியிருந்தா நமக்கு எல்லாமே பலிதமாக நடக்கும் நம்ம என்ன சொன்னாலும் அது வேதமாகும் நம்ம என்ன வாக்கு சொன்னாலும் அது பலிதமாகும் அதுதான் வாக்தேவதை குடிகொண்டிருக்கிற இடம்னு சொல்லுவோம் இந்த கம்ப நாட்டாருக்கு சரஸ்வதியோட கடாட்சம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இவர் வான்னு சொன்ன உடனே ஒரு கிழவி ரூபத்தில் வந்து இவரது மகனையும் காப்பாற்றி இந்த கம்பருக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுக்கின்றாள் சரஸ்வதி தேவி அப்போ தான் ஒட்டக்கூத்தர் முகத்தை பார்க்கணுமே அவருக்கு சுரத்து இறங்கி போடுறது அதன் பிறகு அந்த கதை வேறு மாதிரி போகும் ஆக சரஸ்வதியோடு அருளை பெறுவதற்காகத்தான் இந்த நவராத்திரி காலத்தில் ஒன்பது நாட்களும் நம்ம விரதம் இருந்து அம்பாளை துதிக்கிறோம் இன்றைய தினம் எட்டாவது தினம் எட்டாவது தினத்தில் சரஸ்வதியோட அருமை பற்றி பார்த்தோம் நாளைய தினம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்